ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മളിതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്ഷനിലെ റേഞ്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് കോർട്ടേൽ ഡീവിയേഷൻ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ കോർട്ടേൽ ഡീവിയേഷൻ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ അറിയണം കോർട്ടേൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇരിക്കണം കോർട്ടേൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഭാഗത്തെ ഫോർ പീസാക്കി അല്ലെ ഫോർ പാർട്ടാക്കിയിട്ട് ക്യു വൺ ക്യു ടു ക്യു ത്രീ ക്യു ഫോർ അതായത് ഫസ്റ്റ് കോർട്ടേൽ സെക്കൻഡ് കോർട്ടേൽ തേർഡ് കോർട്ടേൽ ആൻഡ് ഫോർത്ത് കോർട്ടേൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പാർട്ടിനെ നമ്മൾ ഫോർ പാർട്ടാക്കുന്നു അതിനെ ഓരോ കോർട്ടേൽ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് അതിനെ ഫോർത്ത് കോർട്ടേലാക്കുന്നു അതിൽ സെക്കൻഡ് കോർട്ടേൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മീഡിയൻ സെക്കൻഡ് കോർട്ടേൽ എന്തിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും മീഡിയൻ ആയിട്ട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് കോർട്ടേൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മീഡിയൻ ആണ് വരിക അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് കോർട്ടേൽ ഡീവിയേഷൻ കോർട്ടേൽ ഡീവിയേഷൻ ഈസ് ദി ഹാഫ് ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ തേർഡ് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് കോർട്ടേൽ തേർഡ് കോർട്ടേലും ഫസ്റ്റ് കോർട്ടേലും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഹാഫ് ആണ് എന്ത് കോർട്ടേൽ ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോർട്ടേൽ ഡീവിയേഷൻ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും കോർട്ടേൽ ഡീവിയേഷൻ സീക്വൽ ടു ക്യു ത്രീ മൈനസ് ക്യു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഓക്കെ ഇൻ്റർ കോർട്ടേൽ ഡീവിയേഷൻ സീക്വൽ ടു ക്യു ത്രീ മൈനസ് ക്യു വൺ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോർട്ടേൽ ഡീവിയേഷൻ സീക്വൽ ടു ക്യു ത്രീ മൈനസ് ക്യു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യു ത്രീ പ്ലസ് ക്യു വൺ ഇവിടെ കോർട്ടേൽ ഡീവിയേഷൻ എന്താണ് ഒരു അബ്സല്യൂട്ട് മെഷറും കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോർട്ടേൽ ഡീവിയേഷൻ എന്താണ് ആരോ പറയുക ഒരു റിലേറ്റീവ് മെഷറാണ് അല്ലേ കോഫിഷ്യൻ എല്ലാ കോഫിഷ്യൻ്റ് എന്താണ് റിലേറ്റീവ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു അബ്സല്യൂട്ട് മെഷറും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റിലേറ്റീവ് മെഷറും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ കോർട്ടേൽ ഡീവിയേഷൻ മൂന്ന് സീരീസ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കോർട്ടേൽ ഡീവിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോർട്ടേൽ ഡീവിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ക്യു ത്രീ മൈനസ് ക്യു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ക്യു ത്രീ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം Q1 ക്യൂ വൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യു വൺ സീക്വൽ ടു സൈസ് ഓഫ് എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഐറ്റം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോർട്ടേൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പാർട്ടാണ് ഫോർ പാർട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ക്യു വൺ കാണാൻ ഇക്വേഷൻ ആണ് സൈസ് ഓഫ് എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഐറ്റം ക്യു ത്രീ സീക്വൽ ടു സൈസ് ഓഫ് എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീത്ത് ഐറ്റം ത്രീ വരാൻ എന്താ ക്യു ത്രീ തേർഡ് കോർട്ടേലാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്തു ഓക്കെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലെ ക്യു വൺ സീക്വൽ ടു സൈസ് ഓഫ് എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഐറ്റം അവിടെ എന്ത് വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ എൻ എന്താണ് ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് അല്ലേ മറ്റൊരുത്ത് സ്മാൾ എൻ ആയിരുന്നു നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ ക്യു ത്രീ സീക്വൽ ടു സൈസ് ഓഫ് എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീത്ത് ഐറ്റം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ക്യു വൺ സീക്വൽ ടു എൽ വൺ പ്ലസ് എൻ ബൈ ഫോർ മൈനസ് സി എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് ഇൻറ്റു സി ക്യു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും എൻ ബൈ ഫോർത്ത് ഐറ്റം കാണും അല്ലേ അത് എവിടെയാണ് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ മീഡിയം ക്ലാസ് എടുക്കും ആ പൊസിഷൻ ക്യു വണ്ണിൻ്റെ പൊസിഷൻ എവിടെയാണോ അത് വെച്ചിട്ട് എൽ വണ്ണും സി എഫും എഫ് ഒക്കെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ ക്യു ത്രീ സീക്വൽ ടു എൽ വൺ ഇൻറ്റു എൽ വൺ പ്ലസ് ത്രീ എൻ ബൈ ഫോർ മൈനസ് സി എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് ഇൻറ്റു സി എൽ വൺ പ്ലസ് ആണ് കേട്ടോ എൽ വൺ പ്ലസ് ത്രീ എൻ ബൈ ഫോർ മൈനസ് സി എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് ഇൻറ്റു സി ഓക്കെ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ എഴുതിക്കോളൂ ഫൈൻ കോർട്ടേൽ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഇൻ്റർ കോർട്ടേൽ റേഞ്ച് ആൻഡ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോർട്ടേൽ ഡീവിയേഷൻ എന്തൊക്കെ കാണണം മെഷർ ഓഫ് കോർട്ടേൽ മെഷർ അതായത് കോർട്ടേൽ ഡീവിയേഷൻ കാണണം ഇൻ്റർ കോർട്ടേൽ റേഞ്ച് കാണണം കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോർട്ടേൽ ഡീവിയേഷൻ ഓക്കെ ഇൻ്റർ കോർട്ടേൽ റേഞ്ച് എന്ന്
ടൂത്ത് ആയിട്ടെന്ന് കേട്ടോ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ അസെൻറ്റിങ് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത ഡാറ്റയിൽ രണ്ടാമത് വരുന്ന നമ്പർ ഏതാണ് നയൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യു വൺ സീക്വൽ ടു എന്താണ് നയൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്യു ത്രീ സീക്വൽ ടു സൈസ് ഓഫ് എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ അല്ലേ ക്യു ത്രീ ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ത്രീ എ ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ത്രീ ത്രീ ഐറ്റം അപ്പോൾ സെവൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ സീക്വൽ ടു എന്ത് വരും എയ്റ്റ് പ്ലസ് സോറി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ബൈ ഫോർ ടു കിട്ടും ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സീക്വൽ ടു സിക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സിക്സ്ത്ത് ഐറ്റം ആണ് എന്ത് വരുന്നത് ക്യു ത്രീ വരുന്നത് സിക്സ്ത്ത് ഐറ്റം ഏതാ വരുന്നത് ട്വൻറ്റി നയൻ ആണ് നമ്മൾ അസെൻറ്റിങ് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത ഡാറ്റയിൽ ക്യു ത്രീ സീക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി നയൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യു വൺ കിട്ടി ക്യു ത്രീ കിട്ടി നമുക്ക് നേരിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ കോർട്ടർ ഡീവിയേഷൻ സീക്വൽ ടു ക്യു ത്രീ മൈനസ് ക്യു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും ട്വൻറ്റി നയൻ മൈനസ് നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു സീക്വൽ ടു ടെൻ കോർട്ടർ ഡീവിയേഷൻ സീക്വൽ ടു ടെൻ ഇൻ്റർ കോർട്ടർ ഡീവിയേഷൻ സീക്വൽ ടു ക്യു ത്രീ മൈനസ് ക്യു വൺ സീക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി നയൻ മൈനസ് നയൻ സീക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോർട്ടർ ഡീവിയേഷൻ സീക്വൽ ടു എന്താണ് ക്യു ത്രീ മൈനസ് ക്യു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യു ത്രീ പ്ലസ് ക്യു വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്താണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ ഇതാണ് എന്ത് ഡിസ് സോറി ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കോർട്ടർ ഡീവിയേഷൻ ഇൻറ്റർ കോർട്ടർ ഡീവിയേഷൻ ഓർ ഇൻറ്റർ കോർട്ടർ റേഞ്ച് നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കും കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോർട്ടർ ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്കൊരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ നടത്താം ഓക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ എഴുതിക്കോളൂ ഫൈൻഡ് കോർട്ടർ ഡീവിയേഷൻ ആൻഡ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോർട്ടർ ഡീവിയേഷൻ ഓക്കെ സൈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എയ്റ്റ് ടെൻ ടുവൽ ഫ്രീക്വൻസി ത്രീ ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഓക്കെ q1 വൺ സീക്വൽ ടു ഏത് സീരീസാണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ക്യു വൺ സീക്വൽ ടു സൈസ് ഓഫ് എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഐറ്റം ഓക്കെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം തന്ന ഡാറ്റയെ മൂന്ന് കോളാക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് കോളം എക്സ് സെക്കൻഡ് കോളം എഫ് ഫ്രീക്വൻസി തേർഡ് കോളം കുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ടുള്ള സി എഫ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യു വൺ സീക്വൽ ടു സൈസ് ഓഫ് എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ആയിട്ട് എൻ ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ് ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ സീക്വൽ ടു ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് നമ്മുടെ കുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയിലെ സി എഫിൽ എവിടെ വരുന്നത് എവിടെ വരുന്ന തേർട്ടീനിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ആ തേർട്ടീൻ സി എഫിന് നേരെ വരുന്ന എക്സ് വാല്യൂ ആണ് നമ്മുടെ ക്യു വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യു വൺ സീക്വൽ ടു എന്ത് വരും എയ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ക്യു ത്രീ സീക്വൽ ടു സൈസ് ഓഫ് എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്ത് ഐറ്റം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആ തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് നമ്മുടെ ടേബിളിലെ കുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ എവിടെ വരുന്നു നോക്കാം എവിടെ വരുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഏതിലെ ഇൻക്ലൂഡ് ആവുന്ന ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിലെ അപ്പോൾ ആ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിലാണ് എന്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ളത് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് അപ്പോൾ അതിന് നേരെ വരുന്ന എക്സ് വാല്യൂസ് ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ ക്യു ത്രീ അപ്പോൾ ക്യു ത്രീ സീക്വൽ ടു ട്വൽവ് ക്യു വൺ കിട്ടി ക്യു ത്രീ കിട്ടി നേരിട്ട് ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അല്ലേ ഏതൊക്കെ നമ്മളോട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കോർട്ടേ ഡീവിയേഷൻ സീക്വൽ ടു ക്യു ത്രീ മൈനസ് ക്യു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ട്വൽവ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു സീക്വൽ ടു ടു കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോർട്ടേ ഡിവിയേഷൻ കാണാനോ ക്യു ത്രീ മൈനസ് ക്യു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യു ത്രീ പ്ലസ് ക്യു വൺ സീക്വൽ ടു എന്ത് വരുന്നുണ്ട് പോയിൻറ്റ് ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക ഇക്വേഷൻ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഒരിക്കലും കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാ ഇക്വേഷനും എന്ത് ചെയ്യുക തറായിട്ട് പഠിക്കുക കാൽക്കുലേഷനും പഠിക്കുക നമുക്ക് ഹോംവർക്കും കൂടെ ഒന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക്